हाय फ्रेंड्स आप सभी का चैनल में स्वागत है दोस्तों आज हम लोग लिफ्टिंग कैलकुलेशन का जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में हम लोग देखेंगे तो पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से बूम एंगल को कैलकुलेट करेंगे हम लोग अगर रेडियस और अगर आपके पास में बूम का लेंथ अगर आपके पास में है तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आपके पास में रेडियस और अगर आपके पास में टिप लोड का जो टिप हाइट होता है वो अगर आपको दिया हुआ है आपको अगर मालूम है तो किस तरीके से आप लोग बूम लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं तो उसके लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे वो लो, वो फॉर्मूला हम देखेंगे दोस्तों तो अब इस बैकग्राउंड को हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से एक छोटे से ट्राइंगल के रूप में हम लोग इसे रिप्रेजेंट करेंगे और इसको सोल्व करेंगे हम लोग पाइथोग्रस थियरम से तो पाइथोग्रस थियरम आप सभी ने बहुत पहले ही मैथ्स में सीखा ही होगा तो यहाँ पे अब हमको बूम लेंथ जो है वो कैलकुलेट करने का है और रेडियस जो 20 मीटर है वो दिया हुआ है और ये जो टिप लेंथ जो है वो 34.64 मीटर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि किस तरीके से बूम लेंथ को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो है तो हम लोगों ने मैक्स का जो फायदोगर थियरम है वो हम लोगों ने फॉर्मूला हम लोगों ने पहले सीखा हुआ जिसमें आ, हम लोग बे जो हाइपोटेनिस है उसको कैलकुलेट करते हैं हाइपोटेनिस इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का होल स्क्वायर तो उ, उस फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे जहां पे आपका जो बेस लेंथ है उसका होल स्क्वायर इक्वल टू इसके ऑपोजिट में जो होता है वो है टीएल टिप का जो लेंथ है उसका होल स्क्वायर प्लस जो रेडियस होता है उसका होल स्क्वायर अब हम लोग इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो टीएल आपके पास में दिया हुआ है थर्टी होल स्क्वायर प्लस रेडियस आप लोगों का 20 होल स्क्वायर तो इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा वन वन नाइन नाइन प्लस फोर हंड्रेड तो फाइनली बूम लेंथ जो रहेगा वो रहेगा रूट ऑफ वन फाइव नाइन नाइन पॉइंट नाइन टू तो जब आप रूट वैल्यू निकालोगे इसका तो आपको मिलेगा अराउंड थर्टी नाइन पॉइंट नाइन नाइन मीटर जो आपको अप्रोक्सीमेट फोर्टी मीटर रहेगा आप लोग इस सिंपल कैलकुलेशन को यूज करके आप लोग जो बूम लेंथ है उसको कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपके पास में रेडियस और टिप लेंथ दिया हुआ है तो हे फ्रेंड्स वेलकम टू द न्यू वीडियो सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द लिफ्टिंग पोर्शन एंड इन दिस वीडियो वी विल बी गोइंग टू सी द अदर फैक्टर्स लाइक इन द लास्ट पार्ट वन वी हैव कैलकुलेट द बूम एंगल इन द वीडियो वन बट इन दिस वन वी विल बी गोइंग टू सी हाउ टू कैलकुलेट द बूम लेंथ इफ यू हैव द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द हैंगिंग लोड इन द ट्रक माउंटेड ग्रेन सो एस आई सेट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव दिस पैरामीटर्स यू कैन सी द टोटल लेंथ ऑफ द हैंगिंग लोड थर्टी फोर पॉइंट सिक्स फोर मीटर्स द रेडियस इज गिवन टू यू अराउंड ट्वेंटी मीटर एंड वी हैव टू कैलकुलेट द बूम लेंथ So friends, let us see the formula. Uh, the very simple formula which you have already studied in your mathematics, which is known as Pythagoras theorem. Yes, friends. So you can see the hypotenuse. You have to calculate if you have the base length and the altitude is provided. So we will be seeing how to use this formula to calculate the boom length. So you have to consider this uh, shape of this crane as the triangle. You can see the base. The radius will be the base. The altitude will be the hanging load length. and the base length will be the hypothesis so we will be applying this uh, pythagoras theorem and we will be finding out so i will write the formula for you which will be base length whole square equal to uh, the tl whole square plus r square radius whole square and the load hanging load uh, total distance whole square so now we will put uh, this value and uh, we will calculate so the bl whole square equal to tl whole square the tl will be 34.64 meter which is provided and radius will be the 20 meter which is uh, provided make sure that all the units are in uh, same in same unit all the readings are in same unit so tl will be 34.64 whole square 
plus radius is given 20 whole square it's a very simple uh, mathematics it's always better to have some sort of calculators in your office where you work or is better to have the application the uh, like uh, to have a scientific calculator yeah so i am getting it and the total value as 1199 plus 400 1599.92 and you have to find the root square of 1599.92 and uh, this root square you can calculate and it will be around 39.99 meter which you can consider approximately 40 meters so you have seen if you have seen the part 1 video you might be aware the boom length was 40 meter and we have found the boom angle so this is the boom length which